ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതെ നിങ്ങൾ കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെയിം എയർലൈൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ സെയിം എയർലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ എയർലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത അവരുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ സീറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാഗ്സൊക്കെ എയർലൈൻ തന്നെ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളൂ നമ്മളത് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എയർലൈൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എയർലൈൻ അറൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ടെർമിനലിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെൻഷനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല അതുപോലെ സെയിം എയർലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബോർഡിംഗ് കാർഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും കണ എന്താ പറയുക ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ക്രൂനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും അതായത് ഇത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇത്ര ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗേറ്റ് നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡീപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം എയർലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ട്രാവലിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രാവലിംഗ് കുറച്ചൊന്ന് ഈസി ആക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കണക്ടിംഗ് ടൈം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ഇനിയിപ്പോൾ സെയിം എയർലൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി അടുത്ത ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ആ ഒരു ഗേറ്റിന് ഗേറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ബോർഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കണക്ടിംഗ് ടൈം ഒക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ കണക്ട് ടൈമുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മിനിമം ഒരു വൺ അവറെങ്കിലും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഗേറ്റ് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കോച്ച് ബോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്സിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബസ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ കോച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലേക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ ഫില്ലായിട്ട് എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റിൽ വന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ടിംഗ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെക്കിൻ ബാഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയൊരു കണക്ടിംഗ് ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ബാഗ് ഒരിക്കലും കണക്ട് ആവില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാഗ് കണക്ട് ആവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ബോംബെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെറിയൊരു കണക്ടിംഗ് ടൈം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യരുത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത്
നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേർഡൺ ആയിരിക്കും അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഷോർട്ട് കണക്ഷനുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗ് ഒഴിവാക്കുക കഴിവ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മണിക്കൂറോ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പയ്യെ പോയിട്ട് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെയല്ല ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് കണക്ഷനുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബാഗോട് കണക്റ്റ് ആവാ കണക്റ്റ് ആയി എന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു കണക്റ്റിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റിന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് ഒരു അയൽ സീറ്റൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം അയൽ സീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കാരണം അയൽ സീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സിറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ലഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊക്കെ ക്രൂ എടുത്ത് സീറ്റ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ക്രൂൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എം ടി സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതുപോലെ ഇപ്പോഴും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ക്രൂ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് മിസ്സായാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എയർലൈൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആദ്യം വരുന്ന എയർലൈനും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ എയർലൈനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസലേഷൻ റൂൾസ് അതായത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റിന് എന്താണ് ക്യാൻസലേഷൻ റൂൾസ് എന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ വെനാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസോ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിന് നിങ്ങളത് നോക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോഴും ആ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായാലുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരോ ഇവരൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റോ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് എൻ്റെ വയസ്സായിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ പോലെ ആ സമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ബോംബെ ഡൽഹി ഇപ്പോൾ വേറെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ നോക്കി നടക്കാനും അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റോ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലൈറ്റോ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫെയറൊക്കെ കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എയർപോർട്ട്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അതായത് ചില സിറ്റിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കൺട്രിയിലൊക്കെ രണ്ട് എയർപോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ എയർപോർട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹബിലാണ് നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ടൈമിങ് നോക്കുക അതുപോലെ സെയിം എയർലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ്